সবাই পড়ি আলহামদুলিল্লাহ জোরে পড়ি আরো জোরে ঢাকার মানুষের আওয়াজ কম নাকি নাকি ভয় বেশি ভয় বেশি না আতঙ্ক বিরাজ করে সব সময় না জানি কি হয় নো টেনশন এদেশ আমার এদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব আমাদের সুতরাং ধরা যাবে না ছোঁয়া যাবে না বলা যাবে না কথা রক্ত দিয়ে কিনে নিলাম আজব স্বাধীনতা সেই স্বাধীনতায় আমরা বিশ্বাসী না প্রাণ খুলে কথা বলা যায় সেই স্বাধীনতায় আমরা বিশ্বাসী সহল্লাহ সবাই পড়ি আমিন আওয়াজটা আরো জুড়ে আশা করছিলাম সবাই পড়ি আমিন এই শেষ না আন্নাই পড়ি সুবাহান আল্লাহ পড়ি আলহামদুলিল্লাহ राजधानी प्राणे शहर ढाका तरीके प्राण केंद्र मुग्दा विश्व रोड ट्रैंक रोड संलग्न ट्रैक स्टैंड अल मदनी फाउंडेशन बांग्लादेश आयोजित आज के दुई दिन व्यापी एगारतम वार्षिक इसलमी महासम्मेलन उपलक्षे उद्बोधन दिवस उद्बोधन समय मागरीबर पर सूर्य जो पश्चिम आकाशे हेले पड़े জানান দিয়েছে রাত হয়ে গেছে কর্মমুখর কর্মব্যস্ত আনন্দ ঘন একটি দিন অতিবাহিত করার পরে স্বাভাবিকভাবে সপ্তাহের ছুটির দিন শুক্রবার সামনে রেখে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত অবসন্ন এ দেহটা যখন একটু আরাম চায় সকল আরামকে হারাম করে দিয়ে যিনি আমাদেরকে খোদ রাজধানীতে কর আনের কথা শোনার জন্য নবীর জীবনে রোমিও কথাগুলো শোনার জন্য যিনি সস্ত শত ব্যস্ততার মাঝেও আমাদেরকে আসার বসার কিছু কথা শোনার সুযোগ করে দিলেন হৃদয়ের সত্য কোন আবেগ উচ্ছ্বাস ভালোবাসা আকুতি কাকুতি মিনতি জমা করে মা আবুদের শিখানো কলামা দিয়ে চিৎকার করে সবাই পড়ি আলহামদুলিল্লাহ জনাব সাহেব সদর আজকের এই মাহফিলের জনাব সভাপতি সবকিছু দেখা যাচ্ছে না সংবোধনে নাই বা গেলাম আজকের মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি আজকের আয়োজনের প্রিয় পরিচালক আজকের দাওয়াতি মেহমান বরেন্দ্র উপস্থিত বিভিন্ন মসজিদের ইমাম সাহেবান রামাই কে রাম মরুবিয়ানে আজাম শুরুতে আমরা শুক্রিয়া আদায় করেছি পড়েছি আলহামদুলিল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করলাম কার জুড়ে বলতে হবে কার সবাই বলতে হবে কার আমি যখন যা প্রশ্ন করব আসতে না জুড়ে দুই একবার না বারবার কয়েকজন মিলে না সবাই মিলে আমি যেন বারবার বলা না লাগে জুড়ে বলেন জুড়ে বলেন এটা তো আমার চাকরি না এটা আপনাদের চাকরি আমি শুধু বলবো বলেন আর আপনারা জুড়ে বলে দেবেন এটা সিদ্ধান্ত হয়ে গেল ইনশাআল্লাহ শুক্রিয়া দেয় করলাম কাঠ জোরে বলেন আরো জোরে শুক্রিয়া দেয় করবো কাঠ আজীবন আমৃত্যু শুক্রিয়া আদায় করে যাব কার শুক্রিয়া আদায় করলে লস না লাভ কম না বেশি প্রমাণ আছে নাকি নাই 
আমার আল্লাহ রাবুল আলমিন আর আনুল করিমের কত সুন্দর করে ওয়াজ করে দিলেন আল্লাহ বলেন লা ইনসা কারতুম লা আজিদান্নাকুম আদুনিয়ার মানুষ নামত পে যদি শুকরিয়া আদায় করবে শুকরিয়া আদায় করলে যে নামত পে শুকরিয়া আদায় করেছ ওই নামত আমার আল্লাহ আর বহু গুণে বাড়িয়ে দেবেন বলেন সোবাহান আল্লাহ আমার আল্লাহ যা বলেন তা করেন না কি করেন না কম কম না বেশি বেশি প্রমাণ আছে নাকি নাই আর আলুল ক্যারিমে তিরিশ পাড়ায় সোরা বুড়ু জারিস সংসে আল্লাহ কত সুন্দর করে ওয়াচ করে দিলেন আল্লাহ বলেন আমার আল্লাহ এমন আল্লাহ তার যা মন চায় ওই কাজটাকে আমার আল্লাহ বেশি বেশি করে দেন বলেন সোবাহার আল্লাহ আমার আল্লাহ দুনিয়ার মানুষের মতো না দুনিয়ার মানুষ বলে একটা করে আর একটা ঠিক কিনা বিপদে পড়লে এক রকম বিপদ দূর হয়ে গেলে আর এক রকম ঠিক কি না অসুখে পড়লে এক রকম ভালো হয়ে গেলে আর এক রকম ঠিক কি না মসজিদে গেলে এক রকম যাত্রার প্যান্ডেল গেলে আর এক রকম ঠিক কি না রাতের আধারে এক রকম দিনের আলোতে আর এক রকম ঠিক কি না নদী পার হওয়ার আগে এক রকম নদী পার হয়ে গেলে আর এক রকম নির্বাচনে দাঁড়াইলে এক রকম পাস করার পরে আরেক রকম বেশি ঠিক না কমন পড়ে গেছে না দাঁড়াইলে এক রকম পাস করার পরে আরেক রকম টাকা হাওলাত নেওয়ার সময় এক রকম ফেরত দেওয়ার সময় আরেক রকম নির্বাচনে দাঁড়াইলে দেখবেন এত নরম হাত যে বাড়াই দেয় মনে হয় আর দিন আই একেবারে মনে হয় তুল তুলে হাতে দূরে রাখছেন মনে হয় বালিশে দূরে রাখছেন এখানে কুমিল্লার মানুষ কেমন আছেন দেখি হাত তুলেন দেখি হ্যাঁ ঠিক আছে তাইলে কুমিল্লার ভাষাই চলবে না আমি তো মনে করছিলাম ঢাকা আসছি একটু ঢাকার ভাষায় কথা বলি তাইলে এই সুযোগ আর নাই কম্বল আমি সারল কম্বল দেখি আমার জড়াইয়া ধরে সবাই মার হাবা বলেন তাইলে নির্বাচনে দাঁড়াইলে দেখবেন এক রকম পাস করার পরে আরেক রকম দাঁড়াইলে দেখবেন হাত যে বাড়াই দেয় মনে হয় আড্ডি নেই তিনি যা বলেন তিনি তাই করে দেন তিনি কখন ওয়াদা খেলাফ করেন না ওয়াদা খেলাফ করা আমার আল্লাহর জন্য শোভা পায় না ঠিক কি না আল্লাহ নিজেই নিজের ব্যাপারে ওয়াজ করে দিলেন আল্লাহ বলেন আমার আল্লাহ এমন আল্লাহ তার যা মন চায় তিনি তাই করেন তিনি কখন ওয়াদা খেলাফ করেন না ঠিক কি না আমার এই আল্লাহ কয়জন জোরে কন আর জোরে মধুর সুরে সবাই মিলে মন প্রাণ উজার করে গলা ছেড়ে দিয়ে মধুমাখা কণ্ঠে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে ঢাকা রাজধানীর রাজপথ কাঁপিয়ে দিয়ে নিথর নিস্তব্ধ রাতে ছিন্ন ভিন্ন করে গলা ছেড়ে দিয়ে বলিষ্ঠ কণ্ঠে সবাই মিলে চিৎকার করে চলো আমার আল্লাহকে একটা ডাক দে আল্লাহ অপ্রাণের আল্লাহ খুঁজে খুঁজে দেখলাম তুমি তিনি কারো থেকে জন্ম নেন নাই তিনি কাউকে জন্ম দেন নাই ও বন্ধু দুনিয়ায় পীরের মতো পীর হয় নেতার মতো নেতা হয় মন্ত্রীর মতো মন্ত্রী হয় এমপির মতো এমপি হয় আমার আল্লাহর কি মত হয় আমার আল্লাহর কি নমুনা হয় আমার আল্লাহর কি ডুপ্লিকেট হয় 
আমার আল্লাহর নয় নাই ক্ষয় নাই শুরু নাই শেষ নাই আদি নাই অন্ত নাই দিগন্ত নাই ডাস্ট্রয় নাই তিনি ছিলেন তিনি আছেন তিনি থাকবেন আল্লাহ আমার আল্লাহ এমন আল্লাহ যে আল্লাহর মতো আল্লাহ আর নাই মুগ্ধিল শোনার পরে সকাল বেলা তুমি ঘুমাও তুমি ঝিমাও আমার আল্লাহ আল্লাহ তার ঘুম নাই তার ঝিমুনি নাই তার তন্দ্রা নাই তিনি ছিলেন তিনি আছেন তিনি থাকবেন তিনি কয়জন মন প্রাণ উজার করে গলা ছেড়ে দিয়ে সবাই মিলে চলো জানিয়ে দেই লা মধুর সুরে আসমান জমিন গাইরুল্লাহ পাহাড় পর্বত গাইরুল আহ আসমান জমিন গাইরুল্লাহ পাহাড় পর্বত গাইরুল্লাহ শুদ্ধ তুমি মাবুদ এক আল্লাহ মোহাম্মদ खाली कर दिले अल्लाहर जमीन अल्लाह खाली रखबें ना इमार्जेंसि एसेंबलि कल कर ल সংসদের জরুরি অধিবেশন স্পিকার হলেন স্বয়ং আল্লাহ বলেন সুবাহান আল্লাহ মঞ্চ যারা আছে তারা কথা না বললেও হবে না ওটা হচ্ছে বৈশ্বর হইছে ঋতু বেশি শুয়া যায় জানি যে এটাই ভাগ্য হবে না কথা তো বেশি বলতে হবে উপরে বসছেন ওরা বলবে একবার আপনারা বলবেন দুইবার আর উনি বলবে তিনবার ঠেক কেনা কান সবাই পড়ে না আমি এখনো পায় না দিদি সবাই কন আমি संसद जरूरी अधिवेशन स्पीकार हलन स्वयं आल्ला पार्लामेंटर मत आल्ला संसद स्वयं आल्ला हलन स्पीकार मेम्बर पार्लामेंट हलो समस्त फेरस्तारा संसद भलो मानूष जेम आ कार्यतिकायूत कर लक्ष कोटी बस आगे मुग्धार मानुष दुई हजार एकुश साले जन जानते
ফিল অরদে খলিফা আল্লাহ তাকে বললেন ও ফেরেশতারা আমি একটা কৌম আমি একটা সম্প্রদায় আমি একদল মানুষ বানাতে চাই সুবহানাল্লাহ বলবেন না ফেরেশতারা বলল বানানোর দরকার না এগুলো মারামারি করবে কাটাকাটি করবে ঝগড়া বিবাদ করবে কথা বলতে গেলেই ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলা শুরু করে দেবে ঠিক কি না কাও বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবী নামের এক পলঙ্ক একদল আছে যারা কথা বলতে গেলে ইসলামের বিরুদ্ধে চলে আসে ঠিক কিনা বলেন কথা বললেই মাদ্রাসার বিরুদ্ধে চলে আসে ঠিক কিনা বলেন কথা বলেই আলেমার বিরুদ্ধে চলে আসে ঠিক কিনা বলেন আমি বলেছি ওই শীততা নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে আল্লাহর বিরুদ্ধে কথা বলা সহজ ঠিক কিনা বলো আপনার তো সব খেয়াল করেন না আমার আমার সব কিছু খেয়াল করা লাগে আমি দেখছি বাংলাদেশের যারা বুদ্ধিজীবী আমি তাদেরকে বলি বুদ্ধি বিক্রি করে করে যারা জীবিকা নির্বাহ করে তাদেরকে বলে বুদ্ধিজীবী তারা বুদ্ধি বেচা খায় আমরা মেহনত করে খাই তারা বুদ্ধি বেচা খায় এই বুদ্ধি বিক্রি করে করে তারা খায় আমি খেয়াল করে দেখছি যে এই বাংলাদেশে যত বুদ্ধিজীবী আছে একটারও মাথার ভিতরে সুর লাগে সবগুলো টাকলা আমার টেনশন হইল বুদ্ধির লোকে সুলের তো শত্রুতা কি এলে গিয়া যে বুদ্ধি থাকবে সুল থাকা যাবে না কারণটা কি অনেক গবেষণা করে আমি বার করছি আমার মনে হয় বুদ্ধি গুটাইয়া এই অসুখের সুর শুদ্ধ আলগা করে ফেলাই এই বুদ্ধিজীবী নামের কলঙ্ক কথা কইলি আল্লাহর বিরুদ্ধে কথা কয় কথা কইলি ইসলামের বিরুদ্ধে কথা কয় কথা কইলি আলেম আমার বিরুদ্ধে কথা কয় আমি বলেছি রাজধানীতে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে টক সুর নামে যদি ওই তোমার চ্যানেলের ভেতরে টক সুর নামে ইসলামের বিরোধিতা করো সহজ ওই আলেম আমার বিরোধিতা করো সহজ ওরা এমনি হুঁশিয়ার আর হুঁশিয়ার করার দরকার নেই ওরা জানে কখন ছাতি কোন দিকে ধরা লাগে ওরা ভালোই বুঝে কোন সময় জনসমক্ষে আসা লাগবে কোন সময় পালাই যাওয়া লাগবে এটা ওদের বুঝ আমাদের সাইটে বেশি আছে এই আপনি গৃহস্ত যত চালাক এর সাইটে সুর কিন্তু অনেক বেশি চালাক ঠিক কিনা বলেন সুতরাং আমরা বলেছি এই ইসলাম নিয়ে কথা বলা আলে বলা দেখলেই মনে হয় সুরকারি লাগে হুজুর দেখলেই টিটকারি মানে কি হুজুর খাইয়াইছেন না গিয়া খাইবেন মনে হয় যেন তার গরু হুজুর খায় তোর গরু তো বেটা হগিন নিবিড়ি বিখ্যা হয় না তুই হুজুরের চিন্তা করে লাভ কি তো ঠিক কি না কুজুর দেখলেই টিটকারি মানে মশকারা করে মনে হয় হুজুরে তার দুলা ভাই আছে নাকি নাই দেখলেই হুজুরে টিটকারি মানে হুজুর যেমনি শরীরটা বানাই কি আছে দরজা দিয়ে ডুবেন নি হুজুর দরজা দিয়ে ডুবনে হলে বেড়া কাটটা ডুবো তোর সমস্যা কি ঠিক কি না ক ইসলামের বিরোধিতা করা আজকে একদল মানুষের স্বভাব হয়ে গেছে আমি বলি আজকে দেড় হাজার বছর আগে আমার চেয়ারটা একটু ঘুরাই দেন সভাপতি সাহেবের আমার দিকে ঘুরে বসো আন্দোলন বলি না এভাবে না আরো কোনো ইচ্ছা করেন এই সে হয়েছে না হোক সুবিধা হয়েছে ভালো হ্যাঁ কারণ আমি সৈদ্য গ্রাম গেছিলাম এক মা ছিল সভাপতি যে বয়সে ফুট দিকে সাইয়ের হয়েছে উত্তর দিকে ওখানে বাড়া হাটে ফুট দিকে সাইয়া থাকে উত্তর দিকে ঘাড় ফিক্সড হয়ে গেছে পরে আমি কইলাম ব্যাপারটা আমার দোহিন দিয়া নেই উত্তর দিয়া নেব তো উত্তর দিয়া বইছে চাইয়া থাকে দোহিন দিকে এখন আধে ফুট দিকে চাইয়া থাকে দোহিন দিকে তিনবার থেরাপি দিয়া ঘাড় সোজা করে যা তারপরে বাইক গেছি সুতরাং এই সভাপতির সম্ভাবনার খুব খারাপ এই জন্য একবারে ঘুরাই নিলাম হুজুর একটু ঘুরাই যাবো নমুনা খারাপ যাইতে আসছে সবাই কোন মার হাবা জোরে কোন মার হাবা তো দেড় হাজার বছর আগে আমার নবী এসেছেন কথা মনে আছে সবাই আওয়াজ দিতে হবে মনে আছে দেড় হাজার বছর আগে নবীকে পাঠাই আল্লাহ কি ঘোষণা দিলেন কি দরকার ছিল নবীর আল্লাহ বলে দিলেন আপনাকে পাঠানোর কোনো দরকার ছিল না আমি হইলাম রব্বুল আলমিন সমস্ত জগতের আমি হইলাম রব আর আপনি হইলেন সগজ সমস্ত জগতের জন্য রহমত ঠিক কিনা 
আমার আল্লাহ অন্য জায়গায় আরো সুন্দর করে ওয়াজ করে দিলেন আল্লাহ বলেন আল্লাহ বলেন অনবিব আল্লাহর পক্ষ থেকে যে রকমত এর ভিতরে অন্যতম রকমত হলো আল্লাহর রকমতে আপনার মনটাকে আল্লাহ নরম করে বানিয়েছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন নবী কেন পাঠালেন আল্লাহ নিজেই বলে দিলেন এই জগতে নবী পাঠানোর একটাই কারণ তিনি হলেন মডেল তিনি হলেন আদর্শ তিনি হলেন নমুনা তিনি হলেন উসুয়াতুন হাসানাব তিনি ব্যক্তি জীবনে আদর্শ পারিবারিক জীবন আদর্শ সমাজ জীবনে তিনি আদর্শ রাষ্ট্রনায়ক তিনি হিসাবে তিনি আদর্শ কেমন করে হবে মুসলমানের ব্যক্তি জীবন কেমন হবে পারিবারিক জীবন কেমন হবে তার সমাজ জীবন কেমন হবে তার অর্থনৈতিক জীবন কেমন হবে তার রাষ্ট্রীয় জীবন কেমন হবে তার ইন্টারন্যাশনাল রিলেশন মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক স্বামীর সাথে স্ত্রীর সম্পর্ক প্রতিবেশীর সাথে প্রতিবেশীর সম্পর্ক দেশের সাথে দেশের সম্পর্ক যদি হয় কাফের তাদের সাথে মুসলমানের সম্পর্ক সব কিছু দেড় হাজার বছর আগে তেইশ বছরে আমার নবীজি গোটা পৃথিবীর মানুষের জন্য মডেল হয়ে উসুয়াতুল হাসানা হয়ে সবার জন্য তিনি শিখিয়ে দিলেন ঠিক কিনা পরিবারে একজন স্বামী হিসাবে তার কি দায়িত্ব এটাও নবীজি শিখিয়ে দিয়ে গেছেন সুবাহ আল্লাহ বলবেন না সব কিছু এই কোরআনের ভিতরে আছে নাকি নাই কোরআনের ভেতরে আছে হাদিসের ভেতরে আছে নবীর জীবনের ভিতরে আছে কেমন করে তার পরিবারিক জীবন সুন্দর হবে এটা সবটাই আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছে বন্ধুগণ আফসুস হচ্ছে দেড় হাজার বছর আগে নবী আসলেন তিনি এসে সময় পেয়েছেন নবুতের পরে মাত্র তেইশ বছর কয় বছর মঞ্চে যারা আছেন সবাই একটু আমার দিকে তাকাই থেকে আপনি একটু আর আগে বসেন আরো তাইলে আমার কথা বলতে সুবিধা হয় এই উনি নবুতের জিন্দগি পেয়েছেন কয় বছর কথা কয় না দেখি কয় বছর মক্কায় তেরো বছর মদিনায় দশ বছর এই তেইশ বছর জিন্দগি পাইছেন তেইশ বছরে তেইশ বছর পরে তিনি যখন অন্তেকাল করলেন এই নবীজির জীবন নিয়ে গবেষণা শুরু হয়ে গেল আমেরিকা ব্রিটেন ফ্রান্স জার্মানি স্পেন সুইডেন সুইজারল্যান্ড বড় বড় দেশের যারা ঐতিহাসিক দার্শনিক শিক্ষাবিদ তারা গবেষণা শুরু করে দিল তেইশ বছর আগে মানুষগুলো রাস্তার মুড়ে মুড়ে লাঠি নিয়া দা নিয়া বল্লম নিয়া অস্ত্র শস্ত্র নিয়া দাঁড়াই থাকত মানুষের সম্পদ লুণ্ঠন করার জন্য ডাকাতি করার জন্য চুরি করার জন্য এখনো তেইশ বছর পরে আবার তারা দাঁড়াই থাকে মাত্র তেইশ বছরে নবী কেমন সোনার মানুষ বানালেন আগে তারা দাঁড়াই থাকতো ডাকাতি করার জন্য তেইশ বছর পরে দাঁড়াই থাকে ডাকাতি করে কি না কেউ পাহারা দেওয়ার জন্য সুবাহ বলবেন না কয় বছর কথা কেন কয় বছর এই তেইশটা একটু মনে রাখা লাগবে এটা আমার খুব দরকার আছে কত সবাই মনে রাখেন কত তেইশ বছরে বর্বর বেদইন যাযাবর মূর্খ অসভ্য একদল মানুষকে সুসভ্য সুশীল আধুনিক ভদ্র আল্লাহওয়ালা মানুষে পরিণত করে দিলেন যাদের ব্যাপারে কোরআনে আয়াত নাজিল হয়ে গেল রাদি আল্লাহ আনুহ ওয়ারাদু আনুহ তাদের ব্যাপারে আল্লাহ খুশি আল্লাহর ব্যাপারে তারা খুশি সুবাহ আল্লাহ বলবেন না কয় বছরে না পারছে উনি পারছে কয় বছরে তারা শাসন করেছে উনিশশো সাতচল্লিশ সালের চোদ্দ আগস্ট এই পর্যন্ত একশো নব্বই বছর আমরা ঠেলার লোকে কই দুইশো বছর আচ্ছা কোন কইতি আছেন সুবিধা ভালো 
190 আলগা কইরা কোয়ার দরকার নাই 200 বছর শাসন করার পরে আলেম ওলামা পীর মাশায়েখ ওই নামাজি বেনামাজি হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান এই ভারত উপমহাদেশের আবাল বৃদ্ধাবনিতা সবাই মিলে সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ল ইংরেজরা এই ভারত উপমহাদেশ থেকে বিদায় হইল যাওয়ার সময় তার একটা আকাম কইরা গেছে ইংরেজরা যাওয়ার সময় একটা আকাম করছে তৎকালীন আলেম ওলামারা ফতোয়া দিছে ইংরেজরা কাফের তাদের ভাষা শিক্ষা করা হারাম মুসলমানেরা এই কথা শুই না কোন মুসলমান আর ইংরেজি শিক্ষা করে নাই যেহেতু হারাম কইছে হুজুররা তাহলে এর শিক্ষা লাভ নাই এমনি আরাম হারামের কাছে যাওয়ার দরকার নাই কেউ আর ইংরেজি শিখা নাই কিন্তু হিন্দুরা কেউ আর এই ফতোয়াও দেয় নাই সবাই মিলে ইংরেজি শিখছে এখন হিন্দুরার লগে ইংরেজদের সম্পর্ক ছিল খুব গভীর তারা যাওয়ার সময় ভারত উপমহাদেশটাকে দুইটা ভাগ করছে একটা হলো পাকিস্তান আর একটা হলো হিন্দুস্তান পাকিস্তানটা আবার দুই ভাগ পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তান হিন্দুরা ষড়যন্ত্র কইরা ওই এই ব্রিটিশদেরকে বুঝাইয়া পূর্ব আর পশ্চিম এই দুই পাকিস্তানের মাঝে দিয়া ইন্ডিয়া কলকাতা ডুবাই দিয়েছে আমাদের লোকজন মুসলমানের তখন চিৎকার করে বলছে যে আমরা বাড়ির উডান দিয়া আরেকটা রান আডনের রাস্তা এটা হয় না আমরা বাড়ির উডান দিয়া যদি আরেকটা রান আডে তাহলে বেড়ে তো উডানো নামব কেমনে কাপড় শুকাইব কেমনে দান শুকাইব কেমনে হয় বাড়ির ভিসি দিয়া নাইলে বাড়ির সামনে দিয়া রাস্তা দাও মাইদে দিয়া হয় না এই বাংলাদেশ পূর্ব পাকিস্তান আর পশ্চিম পাকিস্তানের মাঝে কলকাতা ইন্ডিয়া এটা হয় না চিৎকারের পরেও তারা শুনে নাই দুইটা ভাগ হয়ে গেল পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষগুলো তারা ছিল রুলুপ তারা ছিল ক্ষমতা লিপসু তারা ছিল অত্যাচারী শিকার করতেই হবে যদিও তারা মুসলমান আমরা এই পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানরা রে তারা অনেক কষ্ট দিছে তারা কাপ্তায়ে পেপার মিল ছিল সেখানকার পেপার বানাইয়া ইচ্ছা করলে ঢাকাতে সাইরানা ব্যস্ত ভারত তারা এটার করাছি একটা সিল বানাইয়া আইনা সেটা ব্যস্ত আটানা ব্যসন যায় সাইরানা ব্যস্ত আটানা আমাদের দেশে গরিব কৃষকেরা সুগন্ধি যুক্ত চাউল সিনিগুড়া কালিজিরা এই চিকন চিকন চাউল বানাইতো ফলাইতো কষ্ট করে মেহনত করা আমরা তারা করত এটি খাইতো পশ্চিম পাকিস্তানের তারা আমরা তারা ফাট করতো ফাট পাট চিনেন্দ কুমিল্লার তারা নাইলা করলে চিনে বলা না এই ফাট করত আমার বাংলাদেশের কৃষক এই ফাট করত গিয়া তারা অনেক কষ্ট করছে আঙ্গুলের ফাঁকে ঘাও হয়ে যেত পায়ের ভিতরে ঘাও হয়ে যাইতো মেহেন্দি দিয়া সেই ঘা মজাইত অনেক ফলা ফেলে সিলে সিলে কত বুড়া বয়সে দাদাই বুধে বিয়া করে মেহেন্দি দিছে দাদাই কত ঘাও বিয়া না ঘাও হইয়া রয়েছে মজা নেন লেগে এইভাবে আমার দেশের কৃষকেরা পাট ফলাইত সেই পাট দিয়া আমার আদম জি জুট মেলে নরম নরম কার্পেট বানাতো সেই কার্পেট গুলো শুভা পেত পশ্চিম পাকিস্তানের বেডরুমে আর ড্রয়িং রুমে গরিব মানুষ অভাবী মানুষ পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ সব সময় সহজ সরল মানুষ আমরা খেপে গেলাম উনিশশো একাত্তর সালের ছাব্বিশে মার্চ এক মহান ঘোষণার মাধ্যমে আমার বাংলাদেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা যার যা আছে কাদের ভার হাতের লাঠি কামাইল্লা গাছের ডালা আহারে ফিজা পাকিস্তানের উপরে একাদারে ফিটা শুরু হইল নয় মাস আন্ডার তারা ফিটটা এদিকে ফানি খালো নদী ফালাইয়া নয় মাস পরে তারা গেছে উনিশশো একাত্তর সালের ষোলোই ডিসেম্বর পৃথিবীর মানচিত্রে নতুন করে একটি দেশের নাম জায়গা করে নিল পথ পথ করে আকাশের ভিতরে লাল সবুজ পতাকা উঠতে শুরু করলো পৃথিবীর মানচিত্রে নতুন যে দেশটি শোভা পেল তার নাম আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় এই সোনার বাংলা আল্লাহ তাবারু কোথাল আমাদেরকে দান করলেন উনিশশো একাত্তর সালের ষোলোই ডিসেম্বর ডিসেম্বর বলে এই কথাগুলো বললাম আজকে ডিসেম্বরের নয় তারিখ এই ষোলো তারিখে এই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে আমি বলি আমার নবী সোনার মানুষ বানাইছিল কয় বছরে এই তেইশটা আবার দরকার লাগছে কয় বছরে তো ইংরেজরা শাসন করলো দুইশো বছর পাকিস্তানিরা শাসন করলো তেইশ বছর পাকিস্তান বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে একাত্তর থেকে দুই হাজার একুশ এখানে আছে পঞ্চাশ বছর নবীজি পাল্ল তেইশ বছরে তখন একটা ইউনিভার্সিটি ছিল না তখন একটা কাউমি মাদ্রাসা ছিল না একটা দাওরা হাদিস মাদ্রাসা ছিল না একটা আলিয়া মাদ্রাসা ছিল না একটা ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ছিল না একটা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ছিল না একটা ডিগ্রি কলেজ ছিল না 
এই ওই কমলাপুর রেল স্টেশন তখন ছিল না তখন নাই বলতে কিছুই নাই কুরিয়ার সার্ভিস নাই পোস্ট অফিস নাই ল্যান্ড ফোন নাই মোবাইল ফোন নাই ইন্টারনেট নাই ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া নাই প্রিন্ট মিডিয়া নাই পোস্ট অফিস নাই গ্রাম নাই ইউনিয়ন নাই জেলা নাই দেশ নাই রাজধানী নাই ক্যাবিনেট নাই সচিবালয় নাই নাই বলতে কিচ্ছু নাই প্রধানমন্ত্রী নাই মন্ত্রী নাই এমপি নাই জেলা প্রশাসক নাই আমার নবী বড় বড় বেদহীন যাজাবর মূর্খ মানুষগুলোকে তেইশ বছরে যদি সোনার মানুষ বানাতে পারে যেই জন্য আমার যুবকেরা প্রাণ দিল আমার মায়ের ইজ্জত আপ্রু গেল পঞ্চাশ বছর হল স্বাধীন হল কাগজপত্রে আমরা সোনার বাংলা পেয়েছি টপটু বটম নিচ থেকে শুরু করে উপর পর্যন্ত সব জায়গায় পাওয়া গেল টিটার আর বটপাড়ার হেডকোয়ার্টার ঠিক কি বলেন मुसलमाना मुसलमान भाग्यमाने महिला गायर पोशाक मत वुल्ला गाड़ी नामपक्ष अत्यंत सचेतन हुंडाई कर मत गाड़ी 
আচ্ছা যাই হোক আসছে আলহামদুলিল্লাহ বলেন আমি যেই কথাটা বলতেছিলাম পরিবারটা যদি খুব মনোযোগ দিয়ে কয়েক মিনিটে কথাটা বুঝে নিতে হবে পরিবার যদি সুন্দর হয় তাইলে এই পরিবারে যারা আসে তারাও সুন্দর মানুষ হয় স্বামী স্ত্রীর ভিতরে যদি মহব্বত হয় স্বামী স্ত্রীর এই দাম্পত্য জীবনে তাদের মধুর মিলনে যেই সন্তানটা আসবে এটা আল্লাহওয়ালা হয়ে দুনিয়া আসবে ঠিক কিনা বলেন কারণ মাতা যদি ইসলাম মানা হয় আব্বাটা যদি মুসলমান ভালো মুসলমান হয় তা আব্বা যখন নামাজে দাঁড়াবে ছোট্ট ছেলেটাও চাইবে নামাজে দাঁড়ানোর জন্য আমারও মনে আছে কয়েক বছর আগের কথা আমার ছোট্ট একটা ছেলে আছে এই ছেলেটা আমি যখন নামাজে দাঁড়াইতাম ঘরে শূন্য নফল নামাজ পড়ার জন্য আমার ছেলেটা দেখতাম তার মায়ের উড়নাটাই না আমার পার্শ্বে বিছাইয়া তো নামাজে দাঁড়াই না তো শুধু মানুষ তো সে বুঝে না কোন জায়গায় কোন জায়গায় বেড়ায় দেওয়া লাগে ট্রাফিক সিস্টেম বুঝে কম এই জন্য দেখতাম যে খারাপ দেশে শেষদার জায়গায় তার রুকু লাগে না আমি পড়তে তো রুকু লাগতো না বাঁচলে রুকু দেওয়া যায় কিন্তু ছোট মানুষ তো দেখছি ডাইরেক্ট সাজদার চলে আসে তেই যে আমি নামাজ পড়ি বলেই তো আমার ছেলেটা নামাজি হইছে আমার ওয়াইফ নামাজ পড়লে আমার মেয়েটা নামাজি হবে তো স্বাভাবিক তাইলে আমরা কেমন করে আশা করি যে আব্বা ভালো হবে না আম্মা ভালো হবে না একটা মাদ্রাসায় দিলেই ছেলেটা ভালো হয়ে যাবে মাদ্রাসায় দিলেই ছেলেটা সোনার মানুষ হয়ে যাবে এটা আশা করেন কেমনে কারণ মায়ের পেটটা হচ্ছে খনি ঠিক কিনা বলেন তাইলে বিস্কিটের যে বেকারি আছে বিস্কিটের যে বেকারি আছে এটার থেকে সব সময় বিস্কিটের বেকারি থেকে সব সময় আপনার দেখবেন এটার থেকে ভাত বের হয় বেকারি থেকে কি ভাত বের হয় না বিস্কিট বের হয় লোহার খনি থেকে তামা বের হয় না লোহা বের হয় ঈদের ভাতটা থেকে কি অন্য কিছু বের হয় না ঈদ বের হয় তাই বেকারি থেকে যেমন বিস্কুট বের হয় লোহার খনি থেকে যেমন লোহা বের হয় টিকেট কাউন্টারে গেলে যেমন টিকেট পাওয়া যায় বাসের কাউন্টারে যেমন বাসে উঠা যায় রেল স্টেশনে গেলে যেমন রেলগাড়িতে উঠা যায় লোহার খনি থেকে যেমন লোহা বের হয় ঈদের ভাতটা থেকে যেমন ইটে বের হয় আমার মা এটা হচ্ছে একটা খনি মায়ের পেটটা এই পেটটা যদি সোনার খনি হয় এই পেট থেকে সোনার সন্তান বের হয় ঠিক কিনা বলেন বানাই রাখবেন কয়লার খনি আশা করবেন সোনার খনি লাগাইবেন মান্দার গাছ আশা করবেন আঙ্গুর ধরো ফানি ফোড়া দেওয়ান যাইব ফানি ফোড়া দিয়ে গাছের গোড়া সুদ্ধ ফসাই ফেলানো যাইব আঙ্গুর ধরানো যাবে না ঠিক কিনা কয় আঙ্গুর ধরাই তৈলে আঙ্গুর ধরা আঙ্গুর গাছ লাগানো লাগে আমার মনে আছে যে এক লোক নিয়ে একটা আঙ্গুর গাছ লাগাইছে লাগাইছে পরে তার মা দেখে চোখের পানি সেরে দিছে কয় বাবা এটা কিসের গাছ কয় আঙ্গুর গাছ তারে তো না না এই আঙ্গুর আঙ্গুর করে কত কান্দা কানছে মরার আগে দিয়া একটা ফড়া কোনো মতে জিব্বার ভিতরে দিছিলাম এইটা দিয়া তারপরে বিদায় করতে পারছি সেই আঙ্গুর গাছ নিয়ে আসছো তো মা বলছে ঠিক আছে দরজার সামনে লাগাই দাও তো গ্রাম দেশে দরজার সামনে লাগাইছে উনি অজু করে যাওয়ার সময় আসার সময় সবসময় পানি দেয় আঙ্গুর গাছটা একবারে বাইতে বাইতে পুরো উঠান গেরাও দিয়ে ফেলছে কেউ ফুল করে আঙ্গুর ধরে শুধু ফুল করে আর আঙ্গুর ধরে উনি কইতেছে পুত্রে এত কষ্ট করে যায় আঙ্গুর গাছটা লাগাইলি এটার ভিতরে ফুল ধরে করা তো করে না আম্মা বলক সুপারভাইজার আর কৃষি কর্মকর্তা আছে এবার আনতে আসছে তো কি আসে বলছে স্যার আমরা একটা আঙ্গুর গাছ লাগাইছিলাম পুরাটা উডান গাছটা হয়েছে কিন্তু আঙ্গুর তো ধরে না এখন কি করবো আমি একটু যাই তৈরি তো উনি ডিব্বা ডাব্বা কেমিক্যাল টেমিক্যাল লই আইছে আর এসে উডানো বইসে পরে শেয়ার দিছে উনি বৈশাখ কইতে আসে একটা কচি পাতা আনে তো আঙ্গুর গাছের একটা কচি পাতা আনছে উনি কেমিক্যালের ভিতরে ডুবাইছে একটা শক্ত পাতা আনে এবার শক্ত পাতা ডুবাইছে না নমুনা খারাপ একটা ডোগা আনেন দেখি একটা ডাটা আনেন এখন আঙ্গুর গাছের একটা ডালা ভাঙ্গা নিয়ে আসছে উনি বলতেছে না হবে না কই কি হবে না কই গেছে আঙ্গুর ধরবে না কই স্যার আঙ্গুর গাছ ফাঁসশো টেহা দিয়ে সারা ইন্ডা লাগাইলে আঙ্গুর ধরবে না ধরবে কি আঙ্গুর ধরবে না কেন উনি মুচকি হাসি দিয়ে কয় যাত্রা বেটা পড়ছে যাত্রা কি পড়ছে কথা কথা যাত্রা কি পড়ছে তো লাগাইছিল আঙ্গুর গাছ বাইছিল তো আঙ্গুর গাছ ফুলও তো করছিল করার করে না কারণ যাত্রা বেড়া পড়ছে আঙ্গুর গাছে আঙ্গুর ধরে না তুমি মান্দার গাছে আঙ্গুরের আশা করো ভালো মানুষের করে ভালো মানুষ হয় না জুচ্চুর সুৎখুর মৎখুর ওই নেশাখুর জানাকারি তাদের ঘরে কখনো সোনার সন্তান আশা করা যাবে না ঠিক কিনা বলে 
সোনার সন্তান আশা করলে সোনার খনি লাগবে মায়ের পেট হইল সোনার খনি ঠিক কি না কম আম সালমান মন্দির শুরু আল্লাহ আল্লাহ নবীকে যখন দুনিয়ায় পাঠালেন নবীজির বিবি ছিলেন এগারো জন মতান্তরে তেরো জন আল্লাহর নবীর বিবিরা আল্লাহ তাবারুক তালার সামনে নবীর সামনে এমন সুন্দর ব্যবহার করেছেন কোনোদিন নবীজি একটা ধমক দেওয়া লাগে নাই বলেন সুবাহান আল্লাহ একদিন নবীজি আসান নামাজ পড়ছে আসান নামাজ পড়ে যখন ঘরে ঢুকছে আম্মাজান আয়সা তারপরে হাফসা সুফিয়া যত জন আছে বিবি মাইমোনা জায়নাব সবাই মিলে আবার নবীজিকে ঘেরাও দিয়ে ফেলছে নবীজি বলতেছে ঘটনা কি তো আমাদের কিছু দাবি দেওয়া আছে তো নবী তো স্বামী আর রইল স্ত্রী এটা হলো দাম্পত্য জীবন এখানে নবী আর উম্মত চিন্তা করলে হবে না নবী আর উম্মত চিন্তা করলে দেয়া দেবি কিন্তু স্বামী স্ত্রীর ভিতরে কোনো দেয়া দেবি নাই স্বামী স্ত্রীর সাথে ঘুমাবে পায়ের সাথে পা লাগবে মান অভিমান চলবে রাগ বিরাগ চলবে প্রেম ভালোবাসা অননয় বিনয় কথা বন্ধ কথা চালু সব চলতে থাকবে ঠিক কি না বলেন আপনাদের ভিতরে ঝগড়া হয়তো নাকি স্বামী স্ত্রীর ভিতরে ঝগড়া হয় হয় না আপনার না হয় উনি স্বীকার করছে হয় আমি আর ঝগড়া না হইলে দাম্পত্য জীবনের মজারা কি কন মজারাই তো ঝগড়ার ভিতরে আপনি রাগ হইয়া বাসা থেকে আসা করছেন এখন উনি রাগ করে রয়েছে আপনি যাওয়ার সময় দুইটা চকলেট নিয়ে গেছেন গিয়ে সেটা হাসি দিয়ে কইছেন যে তুমি একটা খাও আমি একটা খাই খেয়েছি এই যে হাসিটা এই হাসিটার দাম কয় কোটি টাকা সোহানাল্লাহ বলবেন না রাগ অভিমান মান অভিমান থাকতেই হবে নাইলে এটা দাম্পত্য জীবন না তবে সাবধান কথা বন্ধ থাকবে কয়েক ঘন্টা কিন্তু এটা যেন মারামারির পর্যায়ে না যায় কোনোদিন নবীজি তার কোনো বিবির গায়ে হাত উঠাইছে এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না আম্বাজান আয়সা একদিন চোখের পানি ছেড়ে দিয়েছিলেন নবীজি বললেন আয়সা কাদো কেন আমি কি তোমারে ধমক দিছি কই আর সুল্লাহ ধমক দিবেন দূরের কথা কোনোদিন তো চোখ বড় বড় করেও তাকান নাই সুবাহাল্লাহ বলবেন না ছয় বছর বয়সে আম্মাজান আয়সার বিয়ে হয়েছে নয় বছর বয়সে সংসার শুরু হয়েছে ছোট্ট মানুষ হাদিস শরীফ এসেছে তিনি আটাগুলা বুইলা রুটি বানাবেন আটার খাবির করতেছেন গুলতে গুলতে তিনি ঘুমাই গেছেন আটার খামির বানাইতে বানাইতে আটার বলের ভিতরে হাত রেখে তিনি ঘুমাই গেছে ঘুম থেকে উঠা দেখে ছাগলে আজকে রুটির সবাটা খাইয়া ফলাইছে নবীজি ঢুইকার দেখে ছাগল আটা খাইতে আছে আম্মাজান আয়সা ঘুমাইতে আছে আমরা তারা যদি গিয়া দেখত তার বউয়ে এই ঘুমায় আর ছাগলে আডা খায় একটা কনির লোকে কি ডাহাই রইল এটার কইলাম না ঠিক কিনা কন নবীজি গিয়া বলছে ঠিক আছে আজকে বোধ হয় চোখ দিনের খাবার নাই আর রিস্ক মাকসুম রিজিক বন্টিত আজকে বোধ হয় চোখ দিনের ছাগলের কপালে খাবার আছে আমাদের কপালে নাই সমস্যা নেই আলহামদুলিল্লাহ এটা ছিলেন নবীজি তা আমি যখন বলছি কথা বন্ধ করা যাবে কিন্তু লাস্টিং যেন না করে আমাদের কুমিল্লার এক মাফিলে এক লোক লাভ দিয়া দাঁড়ায় এক হুজুর ছয় মাস এবং ছয় মাস কি কথা বন্ধ কয় মাস বা কথা কয় না দেখি কয় মাস আমি কই ছয় মাস কি হয়েছে কয় কথা বন্ধ আমি কই ঘুমান কই কয় এক লোকই তো ঘুমাই তা আমি কই খান কই কয় ঘরেই তো খাই তো ঘরে খান এক লোকে ঘুমান কথা বন্ধ চলেন কেমনে কয় হুজুর ইন্ডাইরেক্ট কথা চালু করছি কি কথা 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 বুঝেন না আমার কথা কি কথা কয় হুজুর ইন্ডাইরেক্ট কথা বলতে শুরু করছে আমি দেখি ইন্ডাইরেক্ট কথা কারো আমার একটু শোনান দেখি কয় হুজুর আমি তো দোকানদারি করি বাজারে দশটা এগারোটার সময় বাজার শেষ করে যখন বাড়িতে যাই তো কথা তো কই না ছয় মাস হয়েছে কথা বন্ধ এখন খাবার খুঁজবো কেমনে তো ডাক দিয়ে কই কি বার্তা তো হইছে না নাকি ডাক দিয়া ইন্ডাইরেক্ট কথা তো ডাইরেক্ট কথা কয় না তো কয়েছে কি বার্তা তো হইছে না নাকি তা আমি কয় তখন আপনার বেগম সব কি কয় কামার বেগম সব ডাক দিয়া কয় খাইলে বই বয় না ইন্ডাইরেক্ট কথা চলতে আসো ডাইরেক্ট কথা কয় না কয় খাইলে বই বয় না তো আমি কই তো মনে করেন তরকারি দিছে ভাত দিছে আপনি বৈশা বৈশা খাইতে আসেন ডাইল দিতে মনে নাই তখন কি করে কয় যে হুজুর আমি তো সবসময় বারান্দার বৈশা খাই তো আমার বেগম সব ভিতরতে ডাক দেয় বারান্দার ডাইল লাগবো নি তা আমি কই দিলে দিব এনে সংসার চলতে আছে এর ভিতরে দিয়া ওনার একটা বাচ্চা হইছে নাউজুবিল্লাহ আসতে কর জোরে কর নাউজুবিল্লাহ আহারে মুসলমান দাম্পত্য জীবন 
আন্য বিজির দাম পত্র যেমন কেমন এটা বলেই শেষ করে দিচ্ছি নবীর কয়জন বিবি এগারো জন কয়জন কথা কোন কয়জন সবাই গেরাও দিছে নবীজি বাজে বসে দিচ্ছে আম্মা জান আয়সা বলতেছি আর রাসূলুল্লাহ এ ভালোই হইছে আজকে আপনারা আমরা সবাই মিলে আমাদের কিছু দাবি দাওয়া আছে কই কি দাবি দাওয়া একজন বলতেছে বাসন পেয়ালা লাগবে ঘরে বাসন পেয়ালা নাই ও আচ্ছা ঠিক আছে তোমার কি লাগবে কয়টা তুশক একটা সাদর আর একটা বালিশ লাগবে কারণ একটা বালিশ আপনি আর আমি যখন ঘুমাই দুইজন দুই দিকে কোনা চইয়া ঘুমানো লাগে একজন আরেকজনের নাগাল পায় না বালিশ আর একটা লাগবে ও ডেক ডেক্সি লাগবে বালিশ লাগবে তোমার কি লাগবে কয় বাসন পেয়ালা লাগবে কয় তাও বুঝলাম তোমার কি লাগবে কয় কিছু কাপড় চুপড় লাগবে সবাই যখন দাবি দাওয়া পেশ করছে নবীজি বুঝকে হেসে কয় আমি কি বিয়ের আগে বলি নাই যে আমার ঘটটার ভিতরে সম্পদ পাবা না কিন্তু সুখের অভাব হবে না সুবাহানাল্লাহ বলবেন না আমি কি এই কথাটা বলি নাই তোমাদেরকে যে সম্পদ পাবা না সুখ পাবা আমি কি তোমাদেরকে সুখ দেই নাই তখন সব বিবিরা বলতেছি আর রাসূলুল্লাহ সম্পদ সুখের পাশাপাশি কিছু সম্পদও লাগে চলতে ফিরতে কিছু জিনিস ছাড়া তো হয় না এগুলা লাগবে নবী বলছে যে আমি এইগুলা দিতে পারবো না আর যদি এইগুলা দিতেই হয় তাইলে আমি সব দেব কিন্তু আমি আমাকে পাবা না সুবাহানাল্লাহ বলবেন না এখন কোনটা করবে এটা বুঝা দেখো দেখো সব সবাই চুপ মেরে গেছে সবাই মিটিং করে এসে বলতেছি ইয়া রাসুল্লাহ আপনি যে বলছিলেন সম্পদ পাবো আপনাকে পাবো না এখন আমরা সিদ্ধান্ত নিছি সম্পদ ও দরকার আপনাকেও লাগবে সবাহানাল্লাহ বলবেন না নবী আজব কারবার দেখি সম্পদ ও লাগবে আমারও লাগবে এখন দেব কেমনি আল্লাহ তাবার কথা আল্লাহ নবীকে তো সাহায্য করেন নবীজি টেনশনে পড়ে গেছেন ওদের হাত থেকে বাঁচব কেমনি এখন নবীজি বুদ্ধি মনে মনে বুদ্ধি তালাশ করতে আসেন কেমন করে তাদের কাছ থেকে বাঁচা যায় আল্লাহ তাবার কথা আল্লাহ परित्र चाह আমাকে একটু মুক্ত করে দাও এই কথা বলার সাথে সাথে নবীজি একটা সালামের আওয়াজ শুনলেন নবীজি শুনে আস্তে করে ডাক দিয়ে বলেন কে বাইরে দাঁড়িয়ে ওই আরসুল্লাহ আমি উমর সুবাহ বলবেন না নবীজি বললেন ওয়েলকাম আহলেন সাহেলেন মরহাবা মোস্ট ওয়েলকাম আমার ঘরে তোমাকে স্বাগত নবীজি বললেন চলে আসো ভেতরে এখন উমর যখন ঢুকতে আছে নবীর এগারো জন বিবি আসে না দৌড় দিছে সব উঠতে দিছে দৌ নবীজি উমর ঘরে ঢুকে দেখে পুরো ফাঁকা নবীজির কপালে ঘাম জমে আছে মুক্তার দানার মতো নবীজি কে উমর জিজ্ঞেস করেন ইয়াসুল আল্লাহ কারা এখানে দেখলাম কথা বললো আবার পায়ের আওয়াজ শুনলাম কে যেন দৌড় দিল ওরা কারা কয় তোমার আম্মাগন আমার কাছে কিছু দাবি দেওয়ার জন্য ধরছিল কই রসুল আল্লাহ আম্মারা আপনার সাথে কথা বলে দাবির জন্য কথা বলে আর আমি আসছি শুনে দৌড় দিল ঘটনা কি নবীজি মুসকি হাসি দিয়া কয় উমর তোমার কি শুধু এই মহিলারা ধরায় তোমার তো শয়তান ধরায় সুবাহানাল্লাহ বলবেন না তুমি তো সাংঘাতিক জিনিস তুমি রাস্তা দিয়ে হাইটা গেলে শয়তা তুমি আসো মুখ দা শয়তান চলে গেছে সায় দাবা যাওয়ার সময় এমনি যায় না পরে যারা সাথী আছে সবাই রে ডাক দিয়া যায় আইয়ে রে এটার নাম হইল উমর সুবাহানাল্লাহ বলবেন না এই নবীজি তার দাম্পত্য জীবনটা এমন সুখময় করে গড়ে তুললেন এই নবী করিম সাল্লামের এগারো জন বিবি তিনি কখনোই কাউকে একটা ধমক দিয়েছেন একটা কট কথা বলেছেন বাড়তে ধরেছেন এমন কোনোদিনও হয় নাই এই নবীর প্রথম স্ত্রী আম্মাজান খাদিজা রদিউল্লাহ তালহা যার ঘরে চারটা মেয়ে জায়নব রোকায়া উম্মে কুলসুম ফাতেমা যারা এসেছেন নবীর কন্যা ফাতেমা সেই দাম্পত্য জীবনের অন্যতম একজন সদস্য ছিলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাম ফাতেমাকে নিজের কলিজা দিয়ে বড় করেছেন নবীজি ফাতেমার বুকের ভিতরে সোয়াই রাখছে কারণ আম্মাজান খাদিজার যখন এন্তাল হয় তখন জয়নব রোকেয়া উম্মে কুলসুম তিনজন বড় বড় হয়ে গেছে ফাতেমা ছিল ছোট আম্মাজান খাদিজা ওনার যখন এন্তাল হয়ে গেল ফাতেমা রদি 
আব্বা এসে পাশে দাঁড়ালেন আব্বা হলেন দুজাহানের বাদশা নবী আকায় নামদারু তেজে দাঁড়ে মাদিনা মোহাম্মদ মুস্তফা আহম্মদ মুস্তফা कथा बोलेना गाले डाक दिए धक्का बेड़े अम्मा तो उठे ना क्या घूम पड़ा क्या गुसल पड़ा पायर दुल खावाते खावाते घुम पड़ा फातेमा चोखे पानी झेड़े दिए कदेंबीजी गाल बे बे टप टप कर पानी पड़े दुनिया चले गा फातेमा कान्नार दरकार न घूम पर निजे हाथ चूल गो आचड़िए दिन चिरुनी दिए माथार भेतरे तल दिए दिन फातेमा के लोकमा दिए खावे दिन फातेमार बस जख बीस उस्मान आग्रह मे आगे हजरत आली नबीर सामने दिए हेटे जाए बड़ लाजुक आली चिंता करोर मिलिए दिल कम चिंता करी कई अल्लाह नबी कम फातेमार विमुहर देवा जाए दाड़ियान बड़ पेशान 
কি ব্যাপার কি নিতে কেন বাজারে যাও কয় বর্ষাটা বিক্রি করতে চাই ওসমান বলে এই নাও টাকা বর্ষা আমি নিয়ে গেলাম আলী যখন টাকা নিয়ে বাড়ির দিকে রওয়ানা করেছে ওসমান ডাক দেয় কয় আলী আমি জানি বর্ষা কেন বিক্রি করেছ আমার শালিকাকে তুমি বিয়ে করতে চাও তাইলে তুমি আমার ভাইরা ভাই হবা কিছু একটা উপহার তো দেওয়া লাগবে যে বর্ষাটা তোমার থেকে কিনলাম এইটাই বিয়েতে উপহার দিল আল্লাহ ওনার হাতে আলিয়ানের টাকা গুলো দিলেন কিছু টাকা রেখে দিলেন নবীর হাতে বললেন আলী এটা ফাতে মার বিয়ের মুহর আমি রেখে দিলাম বাকি টাকা গুলো নিয়ে বাজারে যাও একটা ছোট্ট ঘর ভাড়া কর কিছু জিনিসপত্র কিনে নাও আলী কয় বাজারে গেলাম ফাতেমা কয় আমি যখন বাসর গড়ে গেলাম গিয়ে দেখি ছোট্ট একটা ঘর দরজাটা একবারে নিচু মাথা নিচু করে ঘরের ভেতরে ঢোকা লাগে আমি ঘরের ভেতরে গিয়ে দেখি চিকন একটা বিছানা একজন শুইলে আরেকজন শোয়ার জায়গা নাই একটা মাত্র বালিশ মাটির একটা পেয়ালা আর ওই গম পেশানোর জন্য দুইটা জাতা চামড়ার একটা ব্যাগ তাকাইয়া দেখি এই সারা ঘরের ভেতরে আর একটাও জিনিস নাই দুজাহানের বাদশা নবীর আদরের কন্যা ফাতেমা খাতুনি জান্নাত ফাতেমা তার বাসর ঘরের ভিতরে চিকন একটা বিছানা খুব খেয়াল করে একটা মাত্র বালিশ একটা জাতা একটা চামড়ার ব্যাগ আর একটা হচ্ছে মাটির পেয়ালা ফাতেমা দিক সেদিক তাকিয়ে বিছানায় বসলেন বসে মনটা খারাপ হয়ে গেল আমার আব্বা আমার জন্য আর জামাই ফিজা পাইল না আমার বড় বোন জায়নাবকে বক্কার ধনী মানুষের কাছে বিয়ে দিল রুকে উম্মে কুলসুমকে উসমান গানি ধনী উসমানের কাছে বিয়ে দিল আর আমাকে দিল আলীর কাছে একবেলা খাবার যার নাই ফাতেমার মনটা খুব খারাপ এমন সময় দরজায় দাঁড়িয়ে নবী সালাম দিন সালাম আলাইকুম আলী বলে ওয়ালাইকুম সালাম নবীজি কয় ভেতরে কি আসবো चादर मुबारक छोड़ তিনি চাদরটা উল্টালেন ফাতেমাকে বললেন আমার কাছে আসো ডান দিক দিয়ে ফাতেমাকে টেনে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন আলী কই কইয়া রসুল্লাহ এখানে আসি কই তিনি আমার বাম পাশ দিয়ে আসো দুইজনকে দুই পাশ থেকে টেনে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন নবীর গায়ের চাদরটা দিয়ে তিনজনের মাথা ঢেকে দিলেন ফাতেমা একেবারে কান্নার আওয়াজ করে তিনি কানতেছেন কানতেছে তার বুক দুলে দুলে উঠতেছে তার শরীরটা কাঁপতেছে सम्पद देवे फातेमार संसार नबीर आदर कन्ार संसार नबीर संसार इंतकाल करें मानुष दाम्पत्य जीवन करी सुखमय संसार आज के माइक आवाज ढाकार माये कान पहुंची की ना जानी ना मा अपने मुहूर्ते घर चतुर्दी के नजर बुलाई देखें तो আপনার ঘরে কিসের অভাব আপনার ঘরে ফ্রিজ আছে আপনার ঘরে টেলিভিশন আছে আপনার ঘরে এখন রঙিন টেলিভিশন ওভেন আছে এসি আছে আপনার ঘরে গরম হিটার আছে ল্যাব তুষকের অভাব নাই চাদর একটা বিছানো পাঁচটা উঠানো আপনার ঘরে সম্পদের অভাব নাই জিনিসপত্রের অভাব নাই তৈজসপত্র আছে আপনার নাকের ফুল আছে আপনার কানের দুল আছে আপনার গলার মালা আছে আপনার হাতের মালা আছে আপনার কাছে সম্পদের অভাব নাই কিন্তু আপনার ঘরে মহামূল্যবান একটা জিনিস নাই তার নাম হলো সুখ ঠিক কিনা বলেন সব আছে আমাদের কিন্তু ঘরের ভিতরে সুখ নাই কারণ হলো একটাই নবীর ঘরে ইসলাম ছিল 
সাহাবাদের জীবন ইসলাম ছিল ইসলাম থাকার কারণে তারা অভাবের ভিতরে আলহামদুলিল্লাহ বলতে শিখেছে আমাদের ইসলাম না থাকার কারণে নাই নাই খাই খাই করে করে আমাদের গোটা জিন্দেগিটায় আমাদের শেষ হয়ে গেছে নবী বলছেন আমার উম্মতকে যদি উহুদের পাহাড়টাও দিয়ে দেই তার চাহিদা শেষ হবে না উহুদের পাহাড়টা যদি স্বর্ণ বানাই দেই তার চাহিদা শেষ হবে না আমার উম্মতের মুখ সেই দিন ভরবে যেই দিন তার মুখের ভিতরে কবরের মাটি ঢুকিয়ে দেওয়া হবে আসুন আজকে সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নেই আমাদের পরিবারগুলো সম্পদের প্রতিযোগিতা যেন না হয় আমাদের পরিবারগুলো যেন এক একটা মিনি সিনেমা হলে পরিণত না হয় আমাদের পরিবারগুলো যেন বেহায়াপনায় পরিণত না হয় ছেলে একদিকে মেয়ে আরেক দিকে ছেলে চলে গেছে এই গাড়ি নিয়ে জুয়ার আড্ডা মেয়ে চলে গেছে পার্লারে মহিলা চলে গেছে লেডিস ক্লাবে বাবা লাশ পরে আছে ছেলে আর মেয়ের কোনো খবর নাই কারণ ইসলাম নাই ঠিক কি না বলেন আবার যদি ইসলাম আসে আবার যদি প্রতিটি ঘরে ঘরে আমরা ইসলামকে ঢুকিয়ে দিতে পারি আমার রাজধানী থেকে আমার অজোকের সেই কুড়ে ঘর পর্যন্ত খেটে খাওয়া মানুষের ঘর পর্যন্ত আমরা যদি ইসলাম পৌঁছে দিতে পারি তাহলে অবশ্যই আবার ঘরগুলো আনন্দের হিল্লোলে বয়ে যাবে প্রতিটি ঘরের ভেতরে সুখের বাতাস বইবে কবি ফটরুপ অনেক আফসুস করে বলেছিলেন কত যে আধার পর্দা পাড়ায় ভোর হল জানি না তা मतदर्शर मुसलमानदर्श আমি যে কথাটা বলতে চাই পঞ্চাশ বছর হলো স্বাধীন হলো আজকে বাংলাদেশে সুখের লাগাল আমরা পেলাম না আমরা সুখের সন্তান পেতে চাই আর এর জন্য যেতে হবে ইসলামের কাছে কোন ব্যক্তির কাছে কোন বড় শক্তির কাছে কোন বাহিনীর কাছে কোন মুসলমান মাথা নত করে দাঁড়াতে পারে থাকতে পারে না ঠিক কি না বলো ইঁদুরের গর্তের ভিতরে ইঁদুর যখন গর্তে থাকে সিংহ যখন ঘুমিয়ে থাকে সিংহর কানের ভিতরে ইঁদুর লেজ ঢুকিয়ে নাড়া দেয় কারণ জানে যে সিংহর সামনে পড়লে জীবন শেষ এখন যখন ঘুমাইছে দেখো একটু মস্কারা করা যায় কি না গর্ত থেকে বের হয়ে লেজ ঢুকায় কানে আর নজর থাকে গর্তের ভিতরে সিংহ যখন মাথা নাড়া দেয় দৌড় দিয়ে সে গর্তে ঢুকে দাও আবার এসে বের হয় আবার যখন কানের ভিতরে লেজ দিয়ে নাড়া দেয় সিংহ যখন মাথা নাড়া দেয় তখন আবার ইঁদুর ঘরতে চলে যায় সিংহ যখন উঠে বসে ইঁদুর কি বাইরে থাকে না ঘরতে ঢুকে যায় মুসলমান সিংহের জাতি মুসলমান ঘুমিয়ে পড়েছে বলেই আজকে কাফের বেদিনারা ওই চামচিকার ইঁদুরেরা আমাদের কানের ভিতরে লেজ ঢুকিয়ে সুরসুরি দিতে চায় খোদার কথা মুসলমান যদি চাকি উঠে मैदान थी कसलम पुराभूत हबान नसन सबाई मिले गर्ज उठी सबा मिले जाली दे मुसलमान छो मुसलमान आसलमान ही थे कख मुसलमान पराभव माने ना सब दोआा करी सवार का दोआा चाहिए आबाद देखा मैदान कथा कुल एक महफिले असलकुम वरहमतुल्ला वरक